ഹായ് ഗൈസ് ഇത് ടെക്നോഫൈലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ഹൈ റെസൊല്യൂഷനും ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റിയും ക്രിസ്പിനെസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബ് വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി പി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എയ്റ്റി പി റെസൊല്യൂഷനിലായിരിക്കും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവർ കാണുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന രീതിയിലൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ആ ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്വാളിറ്റി ലോസ് അധികം വരാതെ യൂട്യൂബിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നും ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സും ടിപ്സും അപ്ഡേറ്റ്സും എല്ലാം അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ആ ഒരു ബെലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ഫയൽ ക്വാളിറ്റി ലോസ് അധികം വരാതെ യൂട്യൂബിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് കിടക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണോ സിസ്റ്റമോ യൂസ് ചെയ്യാം ഫോണിലാണെങ്കിൽ കൈൻ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനും സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രീമിയർ പ്രോ അങ്ങനെ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഏതാണെങ്കിലും സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രീമിയർ പ്രോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വീഡിയോ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലാക്കി വെച്ച് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ലോ റെസൊല്യൂഷനിലൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ബ്ലർ ആയിരിക്കും വീഡിയോസ് മൊത്തം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബിന്നിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫയലിൽ പോയിട്ട് ന്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നും കൊടുക്കുക ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് വലിച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ കാണാം ഇത് വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബാർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് സ്കോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ആണിത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എക്സിൽ പോയിട്ട് ഷാർപ്പൻ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന ഷാർപ്പൻ ഈ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിലോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ എഫ് എക്സ് കൺട്രോളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഷാർപ്പൻ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പൻ എമൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഒരു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഷാർപ്പൻ ആയി നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് ഔട്ട് എടുക്കാം അതിനായിട്ട് കൺട്രോൾ എം അല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ എക്സ്പോർട്ടിൽ പോയിട്ട് മീഡിയ എന്നും കൊടുക്കാം ഈ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ ഫോർമാറ്റ് എച്ച് പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർ തന്നെ കൊടുക്കുക പ്രീസെറ്റ് മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട് താഴെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ എന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സെക്ഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് താഴോട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ ടാർഗറ്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് കാണാം ടാർഗറ്റ് ബിറ്റ് റേറ്റ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി പ്രകാരം എട്ട് എം ബി പി എസ് ആണ് ശരിക്കും ടാർഗറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെങ്കിലും ഇരുപത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാര്യമായിട്ടൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ബിറ്റ് റേറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫയൽ സൈസും കൂടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു ഫയലായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവർ എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ലോസ് വരാതെ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫയൽ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് എം
ഇതിലിപ്പോൾ സെലക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ലോ സൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്പൺ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്ലോഡിങ് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മിക്ക പേരും ചെയ്യുന്ന തെറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ആയതിനു ശേഷം എസ് ഡി വേർഷൻ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞതും ഷെഡ്യൂളോ പബ്ലിഷോ കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എസ് ഡി വേർഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എച്ച് ഡി വേർഷൻ ഹൈ ഡെഫിനേഷൻ വേർഷൻ കൂടെ പ്രോസസ്സ് ആയതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾ പബ്ലിഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂളോ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലാണെങ്കിലും സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും തൗസൻഡ് എയ്റ്റി പി വരെയുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് യാതൊരുവിധ ഷാർപ്പനിങ്ങും ഇല്ലാതെ ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു സാമ്പിളാണ് അതേസമയം നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നത് ഷാർപ്പൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തൊരു സാമ്പിളാണ് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഷാർപ്പൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഡിഫറൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടെ ക്രിസ്പിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോ നല്ല ബ്ലർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു നോർമൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പിയിലും ഫോർ എയ്റ്റി പിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏത് റെസൊല്യൂഷനിലും നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ പ്ലേ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിക്സും ടിപ്സും അപ്ഡേറ്റ്സും എല്ലാം അറിയാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ആ ഒരു ബെലൈക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിലോ പേഴ്സണലായിട്ടോ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ